Jalan Keselamatan Abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang husyuk. Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Quran Surah Al-Baqarah ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka..." yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan. Mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Al-Baqarah ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, Ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan mereka berkata, Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Al-Baqarah ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah. Al-Baqarah ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah. Al-Baqarah ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu, masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sangatlah buruk perbuatan, mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir, ditimpakan azab yang menghinakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril maka ketahuilah, bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan sungguh. Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Quran Surat
Al-Baqarah ayat 99.